എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യെസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എപ്പിസോഡ് ആണ് ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കണ്ട് എല്ലാം കീഴിക്കാത്ത കീഴിലേക്ക് പോവാം ഹെഡ് ടൈലെ ഫാസ്റ്റ് വൺ ഇന്ന് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കണ്ട മൊത്തം കീഴി നീ തന്നെ എടുത്ത് അയ്യടാ എന്തൊരു സുഖല്ലേ നമ്മുടെ റഹ്മാൻ ആണെങ്കിൽ നായകൻ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ വരുന്ന വെബ് സീരീസ് ആണ് ഇതിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് നജീം കോയാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള സാധനമാണ് ഇതിന്റെ ട്രൈലർ ട്രൈലർ ട്രൈലറൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ട്രൈലർ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉള്ള ഹിന്ദി ട്രെയിലർ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കൂട്ടിയാൽ എത്തൂലേ അപ്പൊ ജിത്ത് മൂവി ആ രഞ്ജിത്തിന്റെ അടുത്ത സിനിമയാണ് ആള് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ വെട്ടുവ എന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമ മൂവി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗീതു ദിനേശ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആര്യ ഗേതു ദിനേശ് ഗേതു ദിനേശ് ഗീതു അതിന്റെ ഏത് ക്രഷാണ് ഗേതു ദിനേശ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആര്യ ഇവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നായകൻ ഗേതു ദിനേശും വില്ലൻ നമ്മുടെ ആര്യ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അശോക് സൽവൻ ആളിതിലൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടത് എക്സ്റ്റൻഡ് കാമിയ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ മമ്മി ഷറഫുദ്ദീൻ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ആ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സിനിമയാണ് സിനിമ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തു വരും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത കിഴി വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് സിനിമ റിലീസിൽ എത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രൈലർ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് ആറു മണിക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷറഫുദ്ദീൻ ബിജു ഓക്കെ വീണ നന്ദകുമാർ മീര ശ്രിന്ദ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പറയുന്ന നമ്മള് മോഡേൺ രീതിയിൽ അടുത്തത് നായിക നായിക റീതു ആരാ ജ്യോതിർമയ് ജ്യോതിർമയ് അപ്പൊ റൂത്തിന്റെ ലോകം അതിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലേ റൂത്ത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ചെറിയ അതന്നെയായിരിക്കും രീതിയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദേ ഡേവിഡ് കോഷി പോലീസുകാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫഫ ദേ നായകൻ നായകനോ വില്ലനോ അത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അല്ലേ റോയ്സ് തോമസ് നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ട്രൈലർ വരും വരട്ടെ നമുക്ക് റിയാഷൻ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ കിഴി യാ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് തരും അത് ഓക്കെ ഷാഹി കബീർ നെക്സ്റ്റ് മൂവി സിനിമ പാക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ദിലീഷ് പോത്തനും റോഷൻ മാത്യുമാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അവാർഡുകൾ വാരി കൂട്ടിയ സിനിമ കേട്ടോ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ ആള് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ പിന്നെ ജോസഫ് ആളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വന്നതാണ് പത്മകുമാറും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പത്മകുമാറും ജോസഫും ഒരുമിച്ചാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പത്മകുമാറും ായിരുന്നു 
അപ്പോൾ മൂന്ന് സിനിമയും പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതും പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടത് എൺപത് ശതമാനം ഇത് രാത്രിയിൽ മാത്രമുള്ള ഷൂട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ കഥയായിരിക്കും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഒരു കള്ളൻ്റെ വരും കള്ളനോ കൊലപാതകയോ എന്തുവാലോ സാധ്യത റോഷൻ മാത്യു കള്ളൻ അല്ല സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലേ അല്ല ദിലീഷ് പോത്തനെ ഒരു മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മുടെ റോഷൻ മാത്യു പിന്നെ നടക്കുന്ന കഥ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ അടുത്തത് കാന്ത കാന്ത സിനിമയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സണ്ണി വെയിൻ ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് പങ്കുവെച്ചല്ല പുറത്തു വന്നതാണ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയാലും ആള് പങ്കുവെച്ച് നോക്കി കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചതാ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ മമ്മൂട്ടി ജിതിൻ കെ ജോസ് മൂവി സിനിമയുടെ നാഗർകോവിൽ ഷെഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗോട്ട് അത് ഗോട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഷാജി പാപ്പൻ അത് ഷാജി പാപ്പൻ അന്ന് ഡ്യൂഡും ഡ്യൂഡും ഓ രണ്ട് ഗോട്ട് അതിലുള്ളത് എല്ലാം ഗോട്ട് അതിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അത് ഭീകര സാധനം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആട് സീരീസിൽ ഇനി ഒരു സിനിമ വരില്ല അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ സിനിമ പുറത്ത് നിന്ന് ഹിറ്റായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മിഥുൻ മാനുവൽ ഒരു നാലും കൂടെ ഇറക്കിയാലോ അല്ല അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പോകും എപ്പോഴും എത്ര വേണമെങ്കിലും പോകും കാരണം ആ കഥാപാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ശരിക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യാം സത്യം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പുഷ്പാറ്റു ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നായിരുന്നു കേട്ടോ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആറാം തീയതി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അടുത്ത ശരി തരാം അതെന്താ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആകുണ്ടാ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പണ്ട് മുതലേ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആകെ വിഷമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ശരിയാണ് ഇവരും ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബുദ്ധി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അതെല്ലാം ബുദ്ധിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് കൊറേ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിന് സൗന്ദര്യമില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ എടാ അത് നിനക്ക് അത് നിന്റെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര തന്നെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ താന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് എന്നാ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ചേരുന്നത് ഫുള്ള് ബുദ്ധി എന്തായാലും നല്ല എന്താണ് ഈ പുഷ്പേന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയാം ശരിക്ക് ഞാന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒരാൾ മൂത്താൾ അതിനുശേഷം താഴെ ഒരാളുണ്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഞാൻ വന്നു എന്ത് കൊണ്ടെന്നാലും ആ ഒന്നെങ്കിൽ മൂത്താൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇളയാൾക്ക് സത്യമായിട്ട് യൂണിഫോം എനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇട്ട് പഴകിയ യൂണിഫോമാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ വലിയ ഫോന്റെ ചെരുപ്പും പുതിയ ചെരുപ്പ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല സാരല്ലടാ ഒക്കെ ശരിയോ വിഷമിച്ചിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആസില്ലേ അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാ
ഇവര് നല്ല കിട്ടില്ല ആൾക്കാരാവാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഉത്തരവുള്ളു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹാഫില്ലേ ആ പകുതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധി അത്ര മതി പക്ഷെ സ്നേഹം കിട്ടാലോ സ്നേഹം പകുതി അല്ലാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിനക്ക് സ്നേഹം വാരി കോരി തരും ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ആ കണ്ടോ ഏതാ സിനിമ അറിയോ നിങ്ങളൊന്നും കേട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലരത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസിക് മൂവിയാണ് അന്നത്തെ വിജയ സിനിമ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്ലോപ്പ് ആക്കി ചിന്തിച്ചു പോകണം റീ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആക്കി അതെ പാലേരി മാണിക്കം ഒരു പാതിര കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് സിനിമ റീ റിലീസിന് എത്തിച്ചു ആൾക്കാർ കാണാനില്ലാതെ പല ഷോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ അത് കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഏറ്റവും കുറവ് കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് റീ റിലീസ് റീ റിലീസിൽ വന്നിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും റീ റിലീസ് ചെയ്യാൻ എത്ര കിട്ടിയിട്ടോ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ എത്തിയോ അല്ല നമ്മള് നമ്മള് ഞങ്ങള് ഏതൊരു സിനിമ പോയില്ലായിരുന്നോ അന്ന് നീ ഇല്ല ഏതായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ട സിനിമ ആ പുഷ്പവിമാനം അന്ന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഉണ്ട് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കാരണം പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ആദ്യ ഷോ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് ഇതിന്റെ സോങ് വരണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് അവര് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശേഷം ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞോട്ടോ കാരണം നമ്മള് മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലാണല്ലോ കിഷാന്ത് ലാലേട്ടൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു ആ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം പറഞ്ഞോ അല്ല റീ റിലീസിന് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിയാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ലാലേട്ടന്റെ റീ റിലീസ് സിനിമകൾ പറയാം സ്ഫടികം സ്ഫടികം മനുഷ്യത്തോടത്താഴ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്ഥാനം ദേവദൂതൻ അതായത് റീ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അതാണ് റീ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ഇപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ സിനിമകളുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാനപ്രസ്ഥം സിനിമ ഇപ്പൊ റീ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കാണുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് മാത്രമേ പോയി കാണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവോ ഒരിക്കലും പോവൂല അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു എന്തായാലും കിഷാന്ത് ലാലേട്ടൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു കിഷാന്ത് ലാലേട്ടനെ നായകനാക്കി ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് മണിയൻ പിള്ള രാജു ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോമഡി ത്രില്ലർ ജോണർ ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ഡിക്ടീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിക്ടീവ് ലാലാണോ ഈ ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ അതൊക്കെ വരുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വഴിക്കും എന്തായാലും സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി മേഘാലയ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ ബംഗാളികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറ്റിക്ക അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ മലയാളികളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല മലയാളികളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കിഴി എപ്പിസോഡ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അത് ചെറുക്കിന് കുറച്ച് സ്നേഹം ഇന്ന് വാരി കോരി കൊടുത്തേക്കണം ഒരു കുറവ് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ എന്നാ പറയും അവരോട് പറയാൻ നിനക്കൊന്നൂടെ ഞാൻ എന്നും തരുന്നല്ല ഞാൻ എന്നും തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോടാ ഇന്നത്തെ കീഴിലുണ്ടല്ലോ അളിയ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ വലിച്ചു കീറിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് എന്താ പറയാന്നറിയോ ഞാൻ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കാറ് പതിനായിരം പേര് നിന്നെ സ്നേഹിക്കും അതെനിക്കറിയാടാ ഇനിയൊന്നുമില്ല വെച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പോ